안녕하십니까 보드카 처먹은 역사왕의 포초왕입니다 오늘은 6월 25일입니다 한국전쟁이 일어났던 날이죠 한국인들은 이 전쟁 하면 은 자연스럽게 머릿속에서 메가더를 떠올립니다 그는 엄청난 카리스마를 가지고 있고 한반도에 딱 강림하더니만 굉장히 기적같은 신락같은 확률을 가진 인천상륙작전을 성공시켰거든요 인천상륙작전의 성공 이후 기적적으로 전세는 역전되어져가지고 우리는 북진을 할 수가 있었습니다 이런 엄청난 전과에 힘입어가지고 한국에서는 전쟁 영웅으로서 받들어지고 있고 심지어 전쟁의 신, 작전의 신으로 불리면서 메가더를 주신으로 모시는 무당들도 굉장히 많은 판국입니다. 근데 잘 생각해보세요. 무당들이 원균이나 메가더를 신으로 모신다는 이야기는 들어봤어도 이순신이나 강감찬을 신으로 모신다는 이야기는 잘 들어보신 적이 없죠. 왜 그러냐면 은 무속신앙에서 말하기를 이순신이나 강감찬 같은 이런 트리플 S급 장군들은 이승의 미련이 없어요. 그렇기 때문에 우리가 그 사람들이랑 딜을 쳐가지고 점괘를 얻어낼 수 있는 방법이 없다고 합니다. 오히려 조금 급이 좀 많이 떨어지는 장군들이어야만 이 승의 미련이 많기 때문에 무당이랑 길을 쳐서 먹고 살면서 구천을 떠도는 거예요. 그렇다면 어쩌다가 메가더는 급떨어지는 장군이 되었는가? 지금부터 메가더의 진실에 대해서 이야기해드리도록 하겠습니다. 더글라스 메가더는 유복한 가정에서 태어나가지고 엘리트 코스를 밟아서 미 육사에 간 귀공자 스타일의 장교였습니다. 게다가 그의 어머님 같은 경우에는 메가더가 군 생활을 한 동안 좋은 자리에 배치받고 또 승승장구 진급을 할수 있도록 군의 악성 민원을 제기하는 일종의 마음충이었습니다. 그래서 메가더는 유능하긴 하지만 굉장히 이기적이고 독선적이며 관종 기질이 아주 넘치는 그런 정치 군인으로서 성장하게 됩니다. 사실은 군에 안 어울리는 사람이었어요. 잘 되면은 기자들 앞에 가 가지고 자기 자랑 늘어놓고 안 되면은 남탓, 부하 탓 이런 행실들 때문에 실제로도 그의 동기 혹은 후임, 선임 할거 없이 메가더 이름만 들으면 진짜 치를 떨 정도였대요. 한마디로 관심 장교였다는 거죠. 그래도 군사적인 능력은 꽤 있어 가지고 1차 세계 대전에 참전해서 공을 꽤 세웠고 승승장구 진급을 하면서 장군의 자리에 오르게 됩니다. 그러나 1929년 세계 대공황이 미국을 덮쳤습니다. 미국의 경제는 나락으로 가버렸고 무려 1300만 명이라는 막대한 양의 실업자가 발생했죠. 정부는 시장경제 원칙에 따라서 시간이 지나면 보이지 않는 손이 작동을 해가지고 자연스럽게 이 경제난이 해소될 것이라고 봤습니다. 그러나 보이지 않는 손 따위는 존재하지 않았고 경제는 나아질 기미를 보이지 않았어요. 이게 1932년 먹고 살기가 힘들어진 1차 세계대전의 참전용사들이 참전수당을 지급하라고 시위를 한 보너스 아미 사건이 터지게 됩니다. 이때 메가더는 자신의 독선적인 성격을 이기지 못해가지고 독단으로 땡크를 동원해가지고 이 참전용산들을 깔아 뭉개버렸어요. 미국판 천안문 사건이 터져버린 거죠. 여기에 미국인들은 어떻게 생각했을까요? 참고로 깔아 뭉개진 사람들은 다름 아니라 나라를 위해서 봉사한 참전용사들입니다. 여러분 만약에 광화문에서 6.25 전쟁 참전용사분들이 참전수당 지급하라고 시위하고 있는데 그 정부가 K2 흑표전차 동원해가지고 다 깔아 뭉개버렸으면 은 여러분 어떻게 하실 거세요? 당연히 전미가 경악을 했습니다. 그래서 당시 후보 대통령 같은 경우에는 쌍욕을 먹으면서 재선에 실패했을 정도고요. 당연히 메가더는 아주 매국노로 찍혔죠. 그래서 메가더는 당시 미국의 식민지이던 필리핀의 총독으로서 좌천되게 됩니다. 그래서 원래 들어라면 필리핀에서 레촌이나 구워먹다가 조용히 군생활을 끝낼 예정이었습니다. 근데 1941년 12월 태평양 전쟁이 터지고 왜 말았죠. 일본은 진주만을 공습하고 곧바로 남방작전을 실시해서 필리핀을 꿀꺽 해버렸습니다. 여기서 메가더는 필리핀에서 빤스런 치면서 기자들 앞에 가가지고 노병은 죽지 않는다. 다시 돌아올 뿐이다 라는 터미네이터2의 그 중2병 돋는 그 대사를 60년 먼저 치면서 이략 스타가 될 수가 있었죠. 이윽고 미드웨이 해전과 바달카나 전투의 승리로 인해서 미국은 전세를 역전시키는 데 성공했습니다. 메가더도 여기에 참여해가지고 일본을 뚜들겨 패주는데 일조를 냈죠. 그리고 그의 약속대로 다시 돌아오기 위해서는 결국 필리핀에 다시 상륙을 해야 됐었어요. 원래대로라면 미국도 그렇게 하려고 했었습니다. 필리핀에 상륙해서 필리핀을 먹고 그 다음에 대만에 상륙해서 대만을 먹은 다음에 중국의 중화민국군과 같이 합세해가지고 중 중국에서 일본군을 몰아내고 일본을 패전으로 몰아넣는 시나리오였죠. 근데 문제는 중화민국군이 정작 일본군의 대륙 타통 작전으로 인해 가지고 완전 개박살이 나버렸거든. 그래서 더 이상 중화민국군이랑 연계 작전을 할 수가 없다 보니까 필리핀을 수복할 필요성이 없어진 거죠. 근데 메가더는 어쨌든 기자들 앞에서 자기가 막 엄플하고 약속한 것도 있고 하니까 당시 대통령이 루즈베트 대통령이랑 머가리 짓뜯고 싸우면서 결국은 필리핀 상륙을 관철시키게 됩니다. 그렇게 해 가지고 여러 우여곡절 끝에 필리핀을 미국이 되찾을 수가 있었습니다. 그리고 기자들 앞에서 메가더가 온갖 똥폼 다 잡고 연설하는 것도 포함이었고요. 전쟁이 끝나고 원래 미국 정부 특히 국방성에서는 맨날 기자들 앞에서 자기가 똥폼 잡고 잘 되면 자기 탓안 되면 남탓 심지어 부하들 전공은 자기 걸로 뺏어오고 이런 행태를 저지르고 있는 메가더를 엄청나게 싫어했어요. 심지어 아나무인격으로 나와가지고 대통령도 우습게 보는 그 태도는 미국 정부에서 엄청나게 문제시했을 정도예요. 근데 메가더가 엄프를 엄청나게 잘해놔가지고 미국 국민들이 메가더를 되게 신성시하고 있었거든요. 
그래서 유럽 전선에는 아이젠하워가 있다면 은 태평양 전선에는 메가더가 있다 이런 말까지 돌았을 정도 보여 그래서 뭐 이왕 이렇게 된거 그냥 연합군 사령관으로 임명해서 일본에서 조용히 지내다가 군생활을 끝내게끔 하려고 했었습니다 그래서 메가더는 1945년부터 일본을 통치하는 연합군 군정청 GHQ의 최고 사령관으로서 활동하게 됩니다 당시 GHQ가 일본 정부는 있지만 어쨌든 GHQ의 허가가 없으면 은 아무것도 못하는 그런 무소불위의 권력을 가진 곳이었거든요 그래서 일본인들이 GHQ 막부라고 불렀을 정도인데 따라서 메가더는 일본 마지막 쇼군이자 일본 최초의 외국인 쇼군이 된 셈이었죠 본인도 이 자리에 굉장히 만족을 했다고 해요 정치적 허영심을 그때 다 채웠다고 하더라고 사심 채운 거지 그렇게 메가더가 조용히 일본에서 군 생활을 끝마치려 했더니만 아니 김일성이 갑자기 1950년 6월 25일에 땅크를 끌고 한국을 남침해버린 게 아니겠어요 그래서 미국 정부는 급하게 바로 옆 동네인 일본에 있던 메가더를 시켜가지고 지금 현재 동원할 수 있는 미군을 동원해서 급하게 한국을 도와가지고 북한군을 무찌르도록 시켰습니다 하지만 당시 모든 미군들이 그러했듯 메가더 역시 극동 변방의 학고나라 군대인 북한군을 엄청나게 무시하고 깔보고 있었어요 결국 전쟁 초반에 제대로 된 대전 참무기도 안 들려서 보내가지고 24사단과 스미스 특임대는 괴멸되고 사단장이 포로로 잡히는 대참패를 경험하게 됩니다 미 국방성에서는 미치고 팔짝뛴 노릇이었어요 당장 쓸수 있는 사령관은 결국은 메가더밖에 없었는데 메가더가 이렇게 개판을 쳐놓고 있으니까요 그래서 메가더를 닥달하기 시작했습니다 야너 역전의 노장이라며 이거 좀 어떻게 좀 해봐 그래서 메가더는 일단 전선을 낙동강으로 축소를 해가지고 우주방어를 해서 버티면서 동시에 인천 상륙작전을 실시해가지고 한반도의 허리를 딱 끊어놔서 북한군의 퇴로를 끊고 포위선면시켜서 전세를 한 번에 역전시킨다는 그런 원대한 계획을 세우게 됩니다 그러나 부하들은 엄청나게 이 계획을 반대했습니다 왜냐면 인천 같은 경우에는 조수간만의 차가 너무나도 크고 뻘창이라 가지고 자칫 잘못하다가는 병력들이 뻘창에 갇혀가지고 기관총 밥이 돼버리는 신세가 될 수도 있었거든요 그러나 메가더는 안 되면 되게 하라 라면서 부하들을 닥달했죠 결국 답정로로 인천 상륙작전을 감행하게 되었습니다 그래도 뭐 부하들이 까라면 까는 거니까 최대한 준비를 열심히 해가지고 감행을 한 거였어요 그리고 마오쩌둥의 경고를 철저히 무시하고 미군의 상륙작전 역량을 저평가 기밀성의 병 끝까지 겹쳐지면서 결과적으로 인천 상륙작전이 큰 피해 없이 성공할 수가 있었던 겁니다 운 좋게 도박에 성공해가지고 기세등등해진 메가더는 또다시 자만심에 빠지고야 말았어요 그리고 다시 도박을 감행했죠 상륙작전 덕후답게 이번에는 원산에 상륙해가지고 북한군의 허리를 한번더 끊어주는 그런 작전이었습니다 이때도 부하들이 엄청나게 반대를 했어요 왜냐면은 북한군이 인천 상륙작전으로 크게 한번 엿을 먹어보고 이번에 원산에 상륙작게 뻔하다고 생각해서 원산에는 대규모의 기뢰를 설치를 내놓은 상태였거든요 근데 뭐 군대는 까라고 하면 까는 것 아닙니까? 결국은 원산 상륙작전이 감행되었고 기뢰를 소외하는 데 시간이 너무 오래 걸려가지고 일주일 뒤에나 상륙을 할 수가 있었고요. 상륙을 딱 하고 보니까 상륙한 미군을 반겨줬던 것은 북한군이 아니라 이미 원산을 점령하고 있던 한국군이었습니다. 지각생 어서오고 그리고 이때부터 유엔군 내부에서는 불안한 냄새가 점점 풍겨지고 있었어요. 평양을 점령한 뒤에는 메가더가 유엔군을 8군과 10군단으로 나눠가지고 쾌속진군 나라고 한마디로 그냥 어택당만 찍어서 최대한 빨리 압록강과 두만강이 도달하라고 닥달하기 시작했습니다. 이렇게 진격하게 되면 은 부대 간의 연결고리가 완전 끊어지면서 중간중간에 틈새가 많이 생겨요. 만약에 그 상황에서 적군이 그 틈새를 파고들어가지고 측면이나 후방을 공략하면 은 진짜 답도 없는 거거든요. 결국은 8군은 평안도로 10군단은 함경도를 향해서 무질서하게 진군하기 시작합니다. 그리고 비밀리에 압록강을 건너고 있었던 중공군 사령관 헝도와이는 이 광경을 보고 해제를 불렀죠. 미군이 정찰이나 보급선 이런 걸 전혀 신경을 쓰지 않고 그냥 무지성 어태 땅을 하다 보니까 틈새가 많이 벌어졌으니 거기로 야간 기동으로 중공군을 치고 내려오게 침투를 시켜가지고 매복을 해서 기습하면 되니까 펑더와이로서는 굉장히 호재였던 거죠 그래서 중공군은 유엔군 사이로 빠르게 야간 기동으로 치고 들어와가지고 포위망을 형성했습니다 그리고 유엔군이 완벽히 자신들의 포위망 안에 들어올 때까지 대기하게 되었죠 그러나 중공군은 매복 도중에 일부 선발대가 대한민국의 명장이었던 백선엽 장군의 일사단 병력들한테 걸려가지고 괴멸당하고 일부가 포로로 잡히게 됩니다 백선엽이 중공 중공군 포로들을 신문한 결과 중공군은 이미 압록강을 대규모로 도와해왔고 심지어 이미 포위망 형성을 마쳤으며 유엔군의 측면과 후방을 모두 봉쇄했다는 것을 깨달았죠 한마디로 유엔군은 펑더와이의 함정에 걸려든 것입니다 그래서 백선엽은 그 즉시 유엔군 사령부의 해당 내용을 보고했고 중공군의 포위망 밖으로 병력들을 빼서 병력을 재정비한 다음에 천천히 밀고 올라가자고 건의했습니다 그리고 펑더와이의 계획은 수포로 돌아갈 위기에 처했죠 그러나 메가더는 백선엽에게 이렇게 이야기했습니다 네가 피곤해서 헛걸본거가 있지 아니면 뭐 팔로곤 잔당이든가 백선엽이 아무리 중공군이 맞다고 주장을 해도 메가더는 믿지 않았어요 아니 보고도 믿으려고 하지 않았습니다 그냥 눈기막을 해버렸어요 그리고 유엔군의 무지성 어택당은 계속되었고 결국 10월 말에 유엔군은 완벽히
특히 중공군 포위망 안에 들어가게 되었고 펑더와이가 공격을 지시하게 되면서 유엔군은 개박살이 나가지고 청천강 이남으로 밀려날 수밖에 없었습니다. 이것이 바로 중공군의 1차 대공세입니다. 유엔군은 중공군 개입 소식에 진짜 깜짝 놀랐어요. 메가더가 맨날 그럴 리가 없다고 했는데 그럴 일이 일어났거든. 일선 지휘관들은 제발 좀 이번에는 전열을 가다듬고 천천히 진군하자고 했으나 메가더는 오히려 부하들을 다그치고 기자들 앞에 가서 이렇게 이야기했습니다. 중공군이라고? 어림도 없지! 암! 아! 이 역전의 도장 메가더가 1950년 성탄절까지 전쟁 다 끝내드리겠습니다. 그리고 부하들한테 방금 도망쳐 나온 중공군 아가리 속으로 다시 들어가라고 명령했습니다. 이것이 바로 메가더가 성탄절까지 전쟁이 끝나겠다고 하면서 계획한 성탄절 대공세입니다. 아니 저게 매복지로 그대로 다시 들어가가지고 싸우라는 멍청한 지휘관이 어딨어. 그래서 부하들은 극렬하게 반대했지만 메가더는 막무가내였어요. 결국 어쩔 수 없이 뭐 망할 게 뻔히 보이지만 군대라는 것이 까라면 까는 곳이니까. 유엔군 는 중공군 포위망 안으로 다시 들어가게 되었어요. 그리고 예상대로 11월 내내 유엔군은 중공군한테 뚝 감았더니만 주력군이 괴멸되어 버렸고 중공군은 이 여세를 몰아가지고 동세로 다시 전환해서 유엔군을 남쪽으로 밀어붙이기 시작합니다. 이것이 바로 중공군의 2차 대공세죠. 유엔군은 주력군이 지금 다 깨져가지고 와야 돼가지고 우왕좌왕 도망가는 상태였으니까 뭐 폐장병을 수습해볼 만한 그런 방법도 없었어요. 결국 유엔군은 왔던 길 그대로 진격하던 속도 그대로 최고 속도로 반셀로나는 수밖에 없었습니다. 그리고 공약과는 정반대로 경 기도까지 밀려난 채 폐잔병을 수습하던 유엔군한테 중공군이 또다시 3차 대공세를 펼치게 되었습니다. 결국 1951년 1월 4일 유엔군은 도저히 중공군의 진격을 막아낼 방법이 없었고 서울을 다시 버리고 후퇴하는 일사후퇴를 맞이하게 되었습니다. 대체 이게 어떻게 된 일입니까? 메가더씨 한 말씀 해주시죠. 어... 그 전쟁은 제 손을 떠난 것 같습니다. 메가더씨 그거 한번 해보세요 그거. 어... 또요? 아 해보세요 빨리. 중공군이라니 어린도 없습니다. 1950년 성탄절까지 모든 전쟁을 끝내드리겠습니다. <웃음> 이렇게 한국은 북진 통일의 기회를 완전히 놓쳐버렸고 이후 유엔군은 한반도에서 한국 정부와 같이 전면 철수하는 계획까지 세웠을 정도로 대한민국은 풍전등화의 상황에 놓이게 되었습니다. 이후에 더글라스 메가더는 백악관과의 마찰이 빚어지다가 결국 유엔군 사령관에서 잘리게 되었는데요. 이때 잘린 이유가 메가더가 핵사용을 건의하다가 백악관과의 마찰이 생겨가지고 잘렸다고들 그렇게 오해하시는 분들이 많습니다. 이건 근데 어쩔 수가 없어요. 이 원래 기밀이었거든요. 근데 최근에 이 기밀이 해제가 되었습니다. 2 0 0 이전에 기밀해제된 미 국방성 문서를 보면 은 오히려 핵사용은 당시 트루먼 대통령이 훨씬 더 적극적이었고 메가더는 신중하게 결정하자는 입장이었습니다. 그럼 대체 왜 메가더는 해임당했을까요? 메가더가 제일 잘하는 게 있죠. 바로 언플입니다. 메가더는 일사후퇴 이후에 지구멍에 들어가도 모자랄 판국에 기자들 앞에 가가지고 자기는 잘못 없다. 다 이건 부하들 잘못이고 내 잘못 하나도 없다. 이런 식으로 언플을 또 하고 있었던 거예요. 그런데 이거를 부하들 뿐만 아니라 당시 자기 직속 상관이자 군 최고 통수권자인 트루먼 대통령을 향해서 한 겁니다. 당시 트루먼 대통령은 유엔군이 불리해진 마당이라 가지고 여차하면 은 핵을 쏟아 붓고 그 전까지는 최대한 중국군이랑 한번 대화를 해봐 가지고 전쟁 전 한국 영토라도 좀 찾아보자 이런 입장이었거든요. 한마디로 메가더가 뭐 지금 뭘 해볼 수 있는 상황이 아니라 가지고 메가더가 쌓아놓은 똥을 트루먼이 대신 치워주는 상황이었다고요. 근데 메가더가 여기에다 대고 트루먼 쫄보 라가지고 중공군이랑 싸울 생각은 안 하고 중공군이랑 대화하려고 한다고 엄플을 해버린 거죠. 이거는 선 넘는 거지. 게다가 미국 같은 민주주의 국가는 민간 정부가 군을 통제하는 문민 통제를 굉장히 중요시 여기거든요. 근데 메가더가 민간의 통제를 벗어나가지고 정부를 지 마음대로 모욕을 하고 제멋대로 폭주하고 있으니까 이건 보통 문제가 아니었던 거예요. 완전 미국판 전두광이야. 여기에 대해서 당시 국방성의 여러 장교들 일선 지휘관들도 메가더에 대한 불만을 엄청나게 토로하기 시작했어요. 아니 전쟁은 지가 다 말아먹고 맨날 남탓하고 자기 전공 가로채고 그런 걸 누가 좋아해. 게다가 메가더가 당시 대통령 보고 쫄보 라고 원플은 하고 있었지만 정작 그 전쟁 말아먹은 거 메가더 아닙니까? 근데 당시 메가더는 트루먼이 중공군이랑 대화하는 걸 엄청 반대하면서 동시에 중공군을 막아낼 수 있는 어떠한 방법도 가지고 있지 않았어요. 그러니까 한마디로 대안 없는 반대를 한 셈입니다. 똥별도 이런 똥별이 없어요. 그래서 미국 정부는 메가더를 날려버릴 회의를 열었습니다. 그리고 회의 결과 미국 국민들이 아무리 메가더를 지지하는 상황이어도 메가더는 존재 자체만으로도 엄청난 군사적인 손해이자 민주주의를 위협하는 암덩어리라고 낙인 꽉 꽝꽝 찍어가지고 해이만이 무려 만장일치로 가결이 되었습니다. 이렇게 해서 한 시대를 풍미했던 천방지축 관심장군님은 역사 속으로 사라지게 되었죠. 그런데 문제는 유엔군이 1사우트 이후로도 제정신을 못 차리고 계속 두들겨 맞으면서 그로기 상태에 직면해버렸다는 게 문제죠. 그리고 중공군은 유엔군을 아예 한반도에서 축출해버리려고 4차 대공세를 준비하고 있었습니다. 유엔군은 패배주의에 사로잡혔고 꽹가리 소리만 나면은 버르마나 살려로 도망가기 바빴으니까 중공군을 막아낼 방법이 없었습니다. 그래서 유엔군 
미군이 한국 정부를 제주도로 옮기고 전면 철수를 하려고 준비를 하려던 그때 사령부 문을 열고 땅딸막한 최고의 얼굴은 에드 해리스를 닮은 아저씨 한 명이 들어왔습니다. 그는 바로 매튜 비 리지웨이 장군이었죠. 과연 그는 어떻게 해서 유엔군을 위기에서 구원해 나갈까요?